Bueno, como todos los días, vamos a concluir con el comentario a tiempo de don Teodoro Rentería Arroya B. Me doy la licencia de leerlo para ustedes. Este se, se llama el Instituto Electoral de Colima, Censor de la Prensa. El siguiente es el comunicado conjunto del Gremio Periodístico Organizado de México, cuyo título ilustra esta entrega y el cual por su gravedad lo transcribimos íntegro. El organismo que debería de ser guardián de la democracia se ha convertido en enemigo de las libertades de prensa y expresión. Cada día son mayores los abusos de los órganos autónomos o desconcentrados al quererse convertir en tribunales de horca y cuchillo. El Gremio Periodístico Organizado de México se solidariza plenamente con las demandas de respeto a las libertades primarias. Resulta en verdad un contrasentido que los organismos descentralizados o autónomos pretendan convertirse en tribunales de alzada o de horca y cuchillo, como ahora está ocurriendo con las acciones arbitrarias contra el libre ejercicio del periodismo por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima. A continuación transcribimos íntegro el comunicado de prensa de los colegas de la entidad, por medio del cual exigen a dicho órgano electoral frenar la censura en la que ha caído y que representa una vergüenza para ese Estado. Integrantes de la Comisión General para el Proceso, para, perdóneme, integrantes de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico participaron junto con representantes de agrupaciones periodísticas y comunicadores en general en una manifestación en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral del Estado de Colima para exigir que se frenen las acciones de censura que se han cometido en contra de diversos medios de comunicación. La protesta simbólica fue encabezada por el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez, el coordinador del Club de Reporteros, Alfredo Quiles, y el presidente de la COPIP, Francisco Buenrostro, así como compañeras y compañeros periodistas del Estado. A las afueras del Instituto Estatal se leyó el documento en el que se consignó que una de las principales garantías de los mexicanos es la libertad de prensa y expresión, consangrada en el artículo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en las últimas fechas se ha visto vulnerada por el Instituto Electoral del Estado de Colima a través de la Comisión de Denuncias y Quejas, que en un hecho sin precedentes ha impuesto medidas cautelares en detrimento de la libre expresión. Al parecer, atendiendo denuncias que se han presentado en materia electoral, dictó esas medidas cautelares que han sido trasladadas en contra de medios de comunicación a pesar de que no son parte de los conflictos en materia electoral. Amparándose en esa figura de medidas cautelares, se ha venido censurando a medios de comunicación, obligándolos a bajar de los portales digitales información proporcionada por diversos actores políticos que han sido señalados como probables responsables de cometer violencia política y violencia política de género. Sin manera, o más bien de manera unilateral, sin que medie ninguna sentencia de ninguna autoridad jurisdiccional, el Instituto Electoral del Estado, a través de la Comisión de Denuncias y Quejas, ha ordenado bajar información cuando los medios de comunicación no somos parte de esas denuncias. Hay que dejar en claro que ningún acuerdo, reglamento, ley, está por encima de lo establecido en la Constitución, en este caso la particular del Estado Libre y Soberano de Colima. De ahí el malestar de quienes conformamos este gremio que nos venimos o nos vemos vulnerados en nuestras garantías. No vamos a permitir el amordazamiento de la censura, y si bien no pedimos nada que esté fuera de la ley, tampoco aceptamos que se nos impongan leyes que no están apegadas al marco legal. Las libertades de prensa y expresión son de los derechos más preciados de los ciudadanos mexicanos, por lo que no vamos a permitir que se trastoquen de ninguna manera. Al finalizar la protesta, el documento fue recibido por el secretario ejecutivo del Consejo General del IE, Oscar Omar Espinosa, en representación de la presidenta consejera del INE, del IE, Corrijo Nirvana Fabiola Rosales. El Gremio Organizado de México, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP México, se solidarizan con la demanda de los colegas conimenses en su demanda de que el Instituto Estatal de Colima, Electoral de Colima, deponga de inmediato su arbitraria posición de censor y respete y haga respetar las libertades de prensa y expresión. Inician la lista de dirigentes gremiales por Fapermex, Juan Ramón Negrete, por Conalipe, Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, por el Club Primera Plana José Luis Uribe Ortega y también don Teodoro Rentería Arroya B, así como el secretario del club, el señor eh, correspondiente.